hello students welcome to nidhi english and activity classes today's in today's video we will study about the chapter a letter to god written by g l fluens is story mein hum chapter ke summary ke bare mein padhenge the chapter a letter to god ye jo chapter hai iska jo main character hai wo hai ek farmer jiska naam hai lancho aur lancho ek bahut hi imandar seedha sadha sa simple sa कॉमन मैन है जो कि अपना और अपने घर का जो खर्च है वो अपनी खेती से यानी फील्ड में वर्क करके पूरे तरीके से कंप्लीट करता है तो अब क्या था तो लैंचो ने इस बार अपनी खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इस बार उसे उम्मीद थी कि उसकी जो फसल होगी वो बहुत ही अच्छी होगी जिससे वो अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरतें पूरी कर सकेगा और नेक्स्ट जो नेक्स्ट ईयर उसे अनाज उगाना है तो उसके लिए भी वो कुछ पैसे बचा पाएगा तो इस तरीके से वो अपनी लेडी से अपनी कहानी वहाँ शुरू होती है कहानी वहाँ स्टार्ट होती है जब लैंचो अपनी पहाड़ी पर पहाड़ी पर एक घाटी थी घाटी पे सिर्फ उसका अकेला एक घर था उस पर खड़े होकर जहाँ से वो अपनी सारी फील्ड खेत खलियान को देख सकता था वहाँ पर खड़ा होकर वो अपने खेतों को देख रहा था और बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन खुश होते हुए अपनी वाइफ से बोलता है कि इस बार जो हमारी फसल है वो काफ़ी अच्छी हुई है तो इस बार हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे इतना बोलने के बाद वो कहता है कि गौर से सिर्फ इतना प्रे हमें करना है कि हमें एक या दो बारिश दे दें एक और दो बारिश के बाद हमारी फसल पूरी तरीके से पक जाएगी और कटने के लिए तैयार हो जाएगी इतना बोलते ही धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश होने लगी तो उसके लैंचो के बच्चे थे कुछ उसके बड़े सन्स थे यानी कि कुछ ओल्ड सन्स थे और कुछ उसके यंगर सन्स थे तो जो उसके बड़े बेटे थे उसके साथ खेती में हाथ बटाया करते थे तो जब बारिश होने लगी तो धीरे धीरे पहले छोटी छोटी बूंदे गिर रही थी तो लैंचो और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो ये सोचने लगे कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये पैसों के सिक्के हैं जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं वो अपनी वाइफ से कहता है कि इस बार की जो बारिश है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद यानी कि बेनिफिशियल होने वाली है तो इतना कहने के बाद वो जहाँ तक कि रेन की ड्रॉप्स को रेन ड्रॉप्स को पिसोस में कंपेयर ही कर रहे थे कि धीरे धीरे वो बारिश तेज होती गई और बारिश तेज होते होते ओलों में बदल गई जब बारिश ओलों में बदल गई तो धीरे धीरे वो बारिश घंटों तक होती ही रही यानी कि जो ओलों की बारिश थी वो लगातार दो तीन घंटों तक होते रही और तब तक होती रही जब तक उसने पूरी तरीके से लंचों के क्रॉप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया अब बारिश खत्म होने के बाद और घंटों की बारिश के बाद जब लंचो ने अपनी लंचो जब अपनी फील्ड में गया तो फील्ड में जाने के बाद उसने देखा कि उसकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी उसकी पूरी फील्ड यहाँ तक कि आसपास के पूरे एरियाज बिल्कुल नमक के तरीके से ढक गए थे ऐसा लग रहा था कि पूरे फील्ड्स में सॉल्ट ही सॉल्ट हो यानी नमक ही नमक हो तो इतना होने के बाद वो अपने सन से यानी कि जो बच्चे जो उसके बेटे उसके साथ खेती में उसका हाँ हेल्प किया करते थे वो उनसे बोलता है कि अगर एक टिड्डे का झुंड भी आया होता तो शायद कुछ ना कुछ अनाज तो हमारे लिए बचा ही देता तो इत, इतना फसल जिस फसल के लिए उसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें थी उस फसल की इतनी ज़्यादा बर्बादी देखने के बाद लंचो अब बहुत ही निराश हो चुका था बहुत ही दुखी हो चुका था वो रात उसकी फैमिली के लिए बहुत ही कठिन थी बहुत ही मुश्किलों भरा दौर था अब उसे उम्मीद थी कि अब वो क्या करें अब उस वो और उसकी फैमिली वो रात उन्होंने बहुत ही चिंता में व्यतीत की बहुत ही चिंता में बिताई अब लंचो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब उसकी फैमिली और उसने हिम्मत हार दी थी फिर उसकी वाइफ बोलती है कि ईश्वर किसी को भी भूखा नहीं छोड़ता ईश्वर किसी को भी मारता नहीं है कोई भी भूख से नहीं मरता और ईश्वर किसी को भी भूखा नहीं रखता तो इतना सुनने के बाद उसकी वाइफ की इस बात को सुनने के बाद उसके मन में अचानक से एक आस जग जाती है कि हेल्प ऑफ गॉड कि ईश्वर उसकी मदद ज़रूर करेगा ईश्वर उसे और उसी फैमिली को भूखा नहीं रहने देगा तब उसने डिसाइड किया उसने कॉपी और पेन उठाया और उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा कि इस बार गॉड को उसकी मदद करनी होगी उसके बाद वो लेटर कॉपी पेन लेकर उसने गॉड को एक लेटर लिखा जिसमें उसने लेटर में गॉड के लिए लिखा 
कि गॉड मुझे हंड्रेड पीसोस की ज़रूरत है और हंड्रेड पीसोस में से सेवेंटी पीसोस साल भर की मेरी फैमिली के लिए होंगे फैमिली के खर्च के लिए और जो थर्टी पीसोस बचेंगे उसमें मैं नेक्स्ट ईयर की खेती के लिए बचाना चाहता हूँ इतना करने के बाद लेटर लिखने के बाद वो सुबह होते ही उसे पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करके आ जाता है उसके बाद जब उस लेटर को पोस्ट पोस्टमैन निकालता है लेटर्स को निकालता है तो उसमें से एक लेटर और भी निकलता है एक अजीब सा लेटर जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा होता है भगवान सिर्फ और सिर्फ लिखा होता है टू गॉड यानी कि भगवान के लिए लेटर उस लेटर को देखने के बाद पोस्टमैन बहुत ज़ोर जोर से हंसने लगता है और उस लेटर को वो पोस्ट के पास ले जाता है पहले तो लेटर को देखने के बाद पोस्ट भी बहुत ज़ोर से ठहा के लगा के हंसने लगता है लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है गंभीर हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि इस बंदे का इस आदमी का कितना ज़्यादा फेथ होगा गॉड पे तभी उसने ये लेटर लिखा है इतना सोचने के बाद वो अपने जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय होते हैं उनको इकट्ठा करके डिसाइड करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो अपनी सैलरी का एक एक हिस्सा भी दे दें तो देने के बाद हम कुछ पैसे कलेक्ट कर लेंगे लंचों की मदद के लिए क्योंकि वो पोस्ट नहीं चाहता था कि लंचों का भरोसा भगवान पर से उठ जाए तो इतना करने के बाद सारे एम्प्लॉयज़ रेडी हो जाते हैं और वो सारे अपनी सैलरी का एक एक पार्ट दे देते हैं और देने के बाद कुछ सेवेंटी पीसोज इकट्ठा हो पाते हैं जिन्हें उन्होंने लेटर में वापस से रैप करके पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और नेक्स्ट डे लंचो को इतना ज़्यादा फेथ था कि डोगॉड मुझे रिप्लाई भी करेंगे जहाँ तक कि अभी बात थी कि लेटर लिखने के बाद हम अगर हमें कोई बोले कि हमें लेटर लिखना हो तो हम बहुत अजीब सा सोचेंगे अटपटाट सा सोचेंगे लेकिन ना कि लंचो ने सिर्फ लेटर ही लिखा यहाँ तक कि उसे इतना भी भरोसा था कि गॉड उसे पैसे देंगे और उसने नेक्स्ट डे जाने के बाद पूछा भी कि मेरे लिए कोई लेटर आया उसके बाद पोस्ट पोस्टमैन ने उसे वो लेटर दे दिया जिसमें सेवेंटी पीस होस थे लेटर खोलने के बाद लंचो की लंचो को ज़रा भी सरप्राइज फील नहीं हुआ कि गॉड ने उसे लेटर लिखा है वो बिल्कुल नेचुरल था उसे बिल्कुल पूरी तरीके से यकीन था कि गॉड उसे लेटर ज़रूर भेजेंगे पैसे ज़रूर भेजेंगे लेकिन लेटर को पढ़ने के बाद अचानक से वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सेवेंटी पीसोज थे और उसने गॉड से हंड्रेड पीसोज मांगे थे उसके बाद वो एक कॉपी पेन दोबारा से लेता है पेपर और पेन लेता है उसमें लिखता है गॉड को कि गॉड ये तो मैंने सेवन सेवन हंड्रेड पीसोज मांगे थे इसमें तो सिर्फ सेवेंटी पीसोज ही हैं इससे मेरे खर्च नहीं होंगे खर्च पूरे नहीं होंगे इस बार आप मुझे पूरे के पूरे जो थर्टी पीसोज बचे हैं वो भी इस बार लेटर में मुझे भेज देना लेकिन इस बार जो मुझे पैसे भेजना तो मेलिंग के थ्रू नहीं पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं ये पैसे चुरा लेते हैं लोगों ने मेरे थर्टी पीसोज चुरा लिए हैं आप किसी और मीडियम के थ्रू पैसे भेजना तो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है जब इस लेटर को दोबारा से पोस्ट करके जाता है लंचो तब उसके बाद पोस्ट और मास्टर इस लेटर को पढ़ने के बाद एक बार तो उसे मैं भी गुस्सा आया हूँ लेकिन बाद में इस लेटर से ये प्रूव हो जाता है कि लंचो एक ऐसा पर्सन था जिसका बहुत ही ज़्यादा फेथ था भगवान पर ईश्वर पर इतना ज़्यादा फेथ था कि ना कि उसने भगवान को लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद उसे ये भी पता था कि उसे उसका रिप्लाई आएगा और रिप्लाई आने के बाद भी उसे पूरा यकीन था कि जो बचे हुए पैसे हैं वो भी गॉड देंगे लेकिन इस चैप्टर की आयरनी ये है इस चैप्टर की मतलब विडम्बना ये है कि इस चैप्टर में जो लंचो की हेल्प करने वाले थे यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे उसको लंचो ने मिसअंडरस्टैंडिंग में उन्हें ही बुरा बोला और उन्हें ही बुरा समझ लिया सो गाइज इट वॉज द चैप्टर अलेट अ लेटर टू गॉड ये चैप्टर था तो अब चैप्टर की समरी को अच्छे से समझने के बाद आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हो सो विच विल बी है वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो कीप लर्निंग क्लीप ट्राइंग थैंक यू टेक केयर